Aya kwa hiyo tuko na Joeli Kadaga yeye ni mtengeneza maudhui na mada yetu ambayo nimeitambulisha hata hapo awali mm. ni namna gani unaweza ukajipatia faida Aya. kupitia mitandao ya kijamii Sasa. lakini yeye title yake ni mtengeneza maudhui hebu content creator Joeli sasa hebu tuambie kwamba maudhui ni kwa namna gani ama maudhui ni nini kwa yule mtu ambaye ndo hafahamu yani anakusikiliza ndo anasikia leo kwamba kuna mtu mmoja ni anafanya kazi ya content creator mtengeneza mauzui mm. ajui hata ni nini ah okay sawa ah, nashukuru sana unajua mtu anaweza kasikia kwa mara ya kwanza kwamba mtengeneza mauzui au ni mtu wa namna gani yeah. lakini mara nyingi mtu anaweza akawa alishawahi kusikia mtu anaitwa youtuber mtu anaitwa yeah. tiktoker eh yeah. mtu mm. anatengeneza kwa hiyo mtu yote anayetengeneza mauzui either ni ya kuelimisha au kutoa taarifa fulani huyo ni mtengeneza maudhui. Okay. Kwa hiyo vituo vya habari kama nyinyi mnachofanya hapa, haya ni maudhui tunayowapelekea watu waweze kujifunza. Mtu anayetengeneza content za kuelimisha kwenye Instagram, huyo ni mtengeneza maudhui. Sehemu zingine zote za social media hadi mainstream zote ambazo wanatengeneza maudhui, kupashana habari, kuelimishana kupitia YouTube, TikTok, Facebook pamoja na platform zingine kama nyinyi nimeona pia mnapotambulisha kipindi kwamba mna app. Kwa hiyo mtu anapata maudhui kupitia application. So na hizo zote ni matumizi ya teknolojia. Sawa sawa. Yes. Kwa hiyo anatumai msikilizaji yule na maswali kwamba maudhui maudhui ni nini na inawezaje eh, natumai umepata picha hapo sasa Mimi ulivonembea maudhui kikweli mm. mtengeza maudhui aisee umenipeleka mbali <laughs> shule yani umenipeleka umenipeleka shule kwa somo la Kiswahili maudhui kwenye vitabu vya kinangoso fani na maudhui kabisa safa fasihi simulizi ah kwa mimi ndio kwa umenipeleka huko lakini nashukuru kwa sababu na mimi nimepata uelewa fulani Mm-hmm. Sasa tukienda moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo. Ndiyo. Mm-hmm. Ni namna gani mtu anaweza akajipatia kipato kwa kutumia mitandao ya kijamii? Na mitandao ya kijamii imegawanyika. Unapozungumzia yeah, yeah. WhatsApp ni yes. mtandao wa kijamii. Yeah. Instagram ni mtandao wa kijamii. Yeah, yeah. Snapchat pamoja na sasa hivi muongezeka hiyo TikTok, TikTok na Twitter. Yeah, yeah. Kuna nini? Lakini kuna ile ambayo ni special zaidi kwa ajili ya biashara. Bila shaka utatupitisha pia hapo. Eh, sasa je, ni mtandao gani ambao naweza nikautumia zaidi na ukanipatia faida na ni kwa namna gani kwa njia zipi Okay uh, labda hapo nitazungumza kitu uh, kabla ya kwenda kuzungumza moja kwa moja kwamba ni mtandao gani Ndiyo. Mitandao hii yote inaitwa mitandao ya kijamii mm. imetengenezwa kwa ajili ya watu mbalimbali kujumuika haijatengenezwa kwa lengo la biashara kwa hiyo facebook ukiangalia hata zile community guidelines zao policy zao wanasema hilo ile ni mitandao kwa ajili ya watu kuweza kujumuika ku, kutana na kuweza kupiga story na vitu vingine kama hivi sasa kadi teknolojia zinavyokuwa watu wanaanza kuitumia na kuona kama ni fursa kwa sababu kama watu mnakutana tu haiwezi kuwa wakati wote mnapiga story mtapiga story gani na mnapokutana mnakutana watu wenye fursa tofauti tofauti kwa kinachotokea ni kwamba watu wanaamua kuanza kuitumia hii mitandao kwa ajili ya kuweza kufanya biashara kwa sababu umeshajumuika umetengeneza fan base ya watu wanakuamini wanatembelea kwenye social media yako. Kwa hiyo hata kama una kitu ambacho unaweza kuuza kama ni bidhaa au ni huduma tayari watu wanaweza kukuamini na kununua kwa sababu wameshajumuika na wewe na wanakufuatilia muda wote. Kwa hiyo ndipo hapo tunapokuja swala la kuona mitandao ya kijamii ni kama ni sehemu ya biashara au ni fursa eh, kwa maana ya tunaona sasa hizi faida za teknolojia kukua. Kwa hiyo hapo hapo yes. kaka kaka yangu hapo Kadaga, mtu Kadaga. <laughs> uh, ina maana kwamba kama yes. mimi nataka nianze kwanza kuona fursa yes. kupitia hii teknolojia katika mitandao ya kijamii. Yes. Kwanza nabidi niwe na fan base, tunasema watu wanaonifuatilia wawe wengi. Ah, sio, sio lazima uwe na watu wengi watu mm. hawa wanatengenezwa kwa hiyo labda nitaeleza uh, kwa ufupi kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kutengeneza yes namna gani ambavyo unaweza kutengeneza social media yako ili uanze kufuatiliwa na mwisho wa siku utengeneze pesa mm. so ni mchakato kidogo ambao ni mrefu lakini mm. nataka nijibu swali lako la kuhusiana na ni mtandao upi ambao ni mzuri yeah. basically mitandao yote ni mizuri mtandao wote unaweza kutumia kwa ajili ya kusocialize lakini pia unaweza kutumia kwa ajili ya kutengeneza pesa iwe instagram iwe whatsapp sikuizi watu weka status mtu akiweka status mtu anaweza kaona mm. akanunua au akapendezwa na bidhaa fulani yeah. siku hizi kwenye whatsapp kwa mfano whatsapp business inaitwa kitu kinaitwa catalog unaweza kutengeneza bidhaa zako kaziweka vizuri mtu anaweza akapitia kwenye profile yako akaona kwa 
kwamba wewe unauza bidhaa fulani au service fulani. Yes, WhatsApp yes. business. business. Yes, kwa hiyo WhatsApp business ni kitu kingine WhatsApp GB. Yes. Mm. Kwa hiyo ah. unaweza ukaona kwamba mtandao wote hivyo hivyo kwenye TikTok kuna watu wanafanya mauzo makubwa ya kufanya watu wafuatiliwe hasa wasanii wanaweka nyimbo zao, kuna watu wengine wanatengeneza content za kuelimisha. Kupitia huko kuna gift mbalimbali ambazo unaweza kumpa ule content creator tayari mtu akatengeneza pesa. Mm. Tukija kwenye Instagram na Facebook sasa ndo mitandao ambayo kwa nchi yetu ya Tanzania watu wengi nikiwemo mimi binafsi ndo tunaitumia kwa kiasi kikubwa kuweza kutengeneza pesa na kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo yes, kwa upande wa mitandao ni mtandao wote ule kinachotakiwa kila mtandao una vitu vyake ambavyo vinatakiwa kuvizingatia ili uweze kufanikiwa kuuza. Kwa hiyo na basically kama unaanza uko mtu mwenyewe ni ngumu kwenda kwenye mitandao yote. Kwa lazima uchague mtandao mmoja au miwili ambao unaweza kuwekeza muda wako wote ili uweze kufanikiwa kufanya mauzo au kukuza platform yako ili uweze kutengeneza pesa. Haya. Yes. Kile taratibu taratibu. Hapa mwanzo umetuambia <laughs> yes. kwamba kuna hiyo mitandao ambayo yeah. umetuambia unaweza nikapata fedha, yes. faida kupitia da WhatsApp, yeah, WhatsApp yes, yes. au hiyo Facebook au yes. Instagram. Inategemea tu nguvu yangu. Yes, nguvu yako umeweka wapi? Sasa nataka kufahamu hapo. Ni namna gani ambavyo mimi mm. nataka sasa kupiga hii hatua lakini sijui ninaanzaje. Mm. Yaani nimesimama lakini sijui naanza mguu wa kulia au mguu mm. wa kushoto. <laughs> na mguu mguu nao ninaanzaje sasa? Kwanza mimi nataka niseme kwamba hakuna kitu ambacho ni rahisi zaidi kuanza kutengeneza pesa kama kupitia mitandao ya kijamii. Mm. Kuna biashara nyingi sana duniani ambazo unaweza kufanya lakini biashara ambayo ni rahisi zaidi kwa maana ya kwamba unaweza kutumia mtaji mdogo na muda wako tu kutengeneza pesa ni mitandao ya kijamii. Yeah. Ukisema unataka kuunza kuuza nguo, utabidi upate mtaji. Unaweza kukuta nguo moja labda unanunua 16 kama ni suruali, unaenda kuuza 2020 unapata faida 4000. Kwa hiyo yeah. ili uwe na nguo za kutosha kuuza lazima uwe na mtaji mkubwa. Yeah. Lakini mitandao ya kijamii ni tofauti. Unachohitaji kuwekeza zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni knowledge nitakuwa anze kujifunza namna gani ya kuweza kuutilize kama ni Instagram au Facebook ili uweze kutengeneza pesa. Mm. Na bahati nzuri sasa bado tuko kwenye teknolojia sasa ni kwamba kwa bahati nzuri kwa sasa elimu ziko kila sehemu. Mm. Kupitia hiyo hiyo mitandao unaweza kujifunza watu wengine wanaingiza au wanafanyeje ili kuweza kukuza akaunti zao. Kupitia platform kama YouTube unaweza kaingia ukajifunza namna gani ya kuweza kujenerate pesa au income au kujenga biashara yako kuweza kutengeneza a pesa kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna kozi nyingi ambazo hata ukiingia Google unaweza kuzipata. Kuna platform nyingi kama Skillshare, Udemy, Kozela ambazo unaweza kupata kozi ambazo unaweza kujifunza ukajua kwamba nawezaje kukuza akaunti yangu ya Instagram ili niweze kutengeneza pesa. Lakini sasa kikubwa zaidi ambacho nitakuwa uanze kukielewa au kukizingatia unataka kufanya nini kwenye mtandao wa kijamii. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo nitakuanza kujifunza kujua kwamba je, wewe unataka kufanya biashara gani? biashara yako ni ya kuuza bidhaa kama unauza nguo unauza nini au biashara yako unauza una, unatoa service kama unafundisha watu yes au unafanya kitu chochote kile ambacho kinahusisha thamani unaongeza value kwa watu kwa hiyo ukishaanza hapo kufahamu kwamba ni biashara gani unataka kufanya kwa mfano mimi binafsi mimi natengeneza maudhui ya kufundisha watu masuala ya graphic design film making pamoja na teknolojia kwa hiyo uh, wakati naanza mimi nimeanza kutengeneza maudhui 2019 na nilianzia YouTube wakati huo na miaka ya nyuma kidogo Instagram ulikuwa uwezi kupost video ndefu ambayo hata inafika dakika kumi Kwa niliona option sahihi mimi ni kuanza YouTube ambako naweza nikapost video ambayo haina ukomo na nikafundisha watu namna ya kufanya graphics na vitu vingine ambavyo viko related na teknolojia. Kwa nilianza hivyo lakini baadaye nikaona naweza kutumia mbinu hiyo pia kuwa na post zile content fupi fupi kupitia Instagram ili wa watu waweze kuona na pengine waje uh, YouTube waweze kujifunza zaidi kwenye zile video ndefu. So unachotakiwa sasa kuangalia ni kwamba je, mimi nataka kuanza, uh, kuanza na mtandao wa Instagram. Jifunze namna Instagram inavyofanya kazi. Unawezaje kutengeneza akaunti yako ya Instagram ambayo ni business? Yes, hapo ushajua ni biashara gani unaenda kufanya. Kwa mfano mimi nilifanya hivyo, unatengeneza uh, page yako vizuri, unakuja customize profile vizuri kwa maana mtu hata akiingia kwa mara ya kwanza anajua kwamba yes huyu mtu ni profession yeah. yes akiona tu anajua huyu mtu unaweka maelezo machache ambayo yanakutambulisha wewe ni nani na un, yes na unafanya nini mm. na haitoshi tu hivyo kwa kama una bidhaa au una service unatoa inabidi uweke na mawasiliano watu watakupateje mm. bahati mbaya au nzuri sana tuseme bahati mbaya sana wa Tanzania wengi sio wafuatiliaji na wengi hawafahamu sana masuala ya teknolojia. Kwa hiyo kama inawezekana weka namba, wakati mwingine unaweza kuka link mtu ajui hata kwamba pale kuna link. 
Hai, so hiyo ni bahati mbaya sana. Yes, na hii mimi ni rai natoa kwa sababu mimi nafundisha watu masuala ya graphics. Yeah. Nafundisha watu wa umri tofauti tofauti vijana, watu wa umri wakati pamoja na wazee. Mm. Changamoto nayo kutana nayo mimi nafundisha graphics lakini wengu nakuta hawana uelewa kabisa wa masuala ya teknolojia. Hata kutumia kompyuta afahamu kuna kitu naanza kumfundisha mtu kwanza namna kutumia kompyuta eh, ili ajifunze graphics. Kwa hiyo nakuta ni changamoto hata kwenye hizi simu kwamba mtu bwana kuna linki hapo kliki haielewi chochote. Kwa hiyo unahakikisha una unatengeneza mazingira kulingana na nature ya watu tulionao. Unaweka kama ni namba za simu naweka pale ili mtu aweze kupata. Kama ni linki ya WhatsApp unaweka pale ili mtu akija akiona profile yako au akiona moja ya bidhaa zako atabonyeza ile linki, ataenda moja kwa moja kwenye account yako au kwenye kwenye namba yako ya WhatsApp ili mchati akuulize zaidi kuhusiana na hiyo huduma ambayo unatoa. Sana. Lakini zaidi kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kutengeneza account nzuri hapa na nazungumza zaidi kwenye Instagram mm. angalia zaidi following ni watu gani wewe unawafollow wewe kama unafanya biashara unafanya service lazima uwe smart uangalie ni, ni nani wa kumfollow na ni nani wa kutomfollow wewe unafanya biashara yako ya heshima au biashara fulani ambayo unataka wateja lakini unafollow page za udaku watu wanao post vitu vya ovyo yes kwa hiyo unatakuwa uepuke hivyo vitu na uwe smart na bahati mbaya zaidi ni kwamba hii mitandao ilivyotengenezwa wewe unapokuwa unatembelea zaidi page fulani ndivyo ambavyo Instagram wao ataanza kukuletea aina ya maudhui ya aina hii. Ya. Yes, kwa hiyo kama eh, eh, kama wewe unaangalia mapishi utagundua kwamba mara nyingi ukiklik hata lili zinazokuja zinakuwa ni za mapishi. Yes, kwa lazima ujue kwamba yes, ni vitu gani unavifuatilia kwenye mtandao, ni watu gani ambao unawafollow na ni vitu gani hasa unafanya. Kwa ukiwa smart katika mazingira hayo, basi sasa lazima ujifunze kuhusiana na namna gani sasa ya kama ni bidhaa zako na maisha kama hapo unajifunza namna ya kutengeneza vizuri picha zako, kupiga picha. Hiyo mm. yote ni elimu inabidi uwekeze muda kujifunza kama ni bidhaa, lakini kama ni service ya mtandao ni pia lazima ujue namna ya kutengeneza graphics nzuri ambazo utakuwa na post kwenye page yako. Lakini kitu kingine zaidi ni namna ya kucopyright, kuandika zile caption ambazo zinaweza kumvutia mtu na akaelewa. Unakuta mtu mwingine anauza anauza friji anachofanya yeye ana post tu poa picha afa anaondoka na iache. Mtu atanunuaje? Mtu lazima apate maelekezo. Unakuta kuna mtu labda kama yes. portrait mfano wa friji au si. Yes, yes. Anachukua ile friji analiweka pale pa, <laughs> yes. anaandika friji linauzwa. Eh, eh, anaandika bei yani yes. anataka wote tena kumsumbua Watu wa, watu wako bize na sana saa hizi yes. na maisha. Kwa hiyo watu wanataka urahisi. Yes. Na, una, so, yani ni wengi sana huwa mm-hmm. hawajui. Mm-hmm. Yaani unamuuliza shilingi ngapi? Mko wapi alafu haji? Wajibu. sasa eh, hawa wajajua sasa namna nzuri ambavyo wanaweza wakatengeneza wateja mm. au waka, waka, wakatengeneza pesa kupitia mitandao na bahati mbaya zaidi pia mmezungumza hapo hoja ya msingi kwamba watu wengine wajibu mm. bora ta ambao wajibu lakini hamna watu wanao kera kama wale wanaouza bidhaa ambao bei zake kuna services zingine ni ngumu kuweka bei mm. kwa mfano kama mtu natoa services za afya mpaka mtu muulize labda anasumbuliwa na nini umfanyie vipimo au waje hospitali yes lakini kuna mtu anauza bidhaa ambao unajua kabisa hii bidhaa inaweza kama unauza shilingi fulani lakini pale haja weka bei. Ukimfuata inbox atakwambia bei ile ile ambayo angeweka pale ingepunguza usumbufu wa mtu kufuata kwanza kuuliza. Eh kwa vitu kama hivyo kwenye copyright sasa lazima uwe makini kujua unaandikaje captioni zako ili uweze kuwafikia watu waweze kununua bidhaa zako. Na kitu kikubwa zaidi ni malizie kwenye namna ya kutengeneza account yako ili uweze kuuza mm. na kupata faida unawezaje kuwafikia watu wengi. Mwanzo wakati mna, mnaanza mle niuliza kwamba Je, yeah, ni lazima niwe na account yenye watu wengi ili niweze kuuza au kufanikiwa? No, hauhitaji kuwa na account yenye watu wengi. Watu watakuja overtime kadri wewe unavyofanya biashara. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa ads, kurani matangazo. Yes, yes kwao lazima pia ujifunze ujue kwamba mimi na account yenye watu elfu moja so nitawezaje kuwafikia watu wengi zaidi inatakiwa sasa ujifunze au utafute watu ambao ni expert wa kusaidie namna gani ambavyo unaweza kutumia matangazo kuweke, kuweza kuwafikia watu wengi zaidi ili uweze kufanya mauzo zaidi kwenye biashara yako ambayo unafanya haya mimi maria yes. nishampata Haya <laughs> <laughs> msikilizaji huyu ni Joeli na anajitahidi kweli kweli kukuelewesha wewe msikilizaji ambaye pengine Um, ulikuwa na ndoto ya kufanya biashara sema tu kwa kuwa hauna eneo eti la kufanya hiyo biashara umekata tamaa inaweza ikakusaidia mm. kwa hiyo bila shaka kidogo umepata mwanga sasa mm. twende mapumziko kidogo alafu tukirejea basi uh, tutaendelea na vitu vilivyobakia na zaidi uh, utatueleweshe jweli kwamba yani utupe utumegea elimu kidogo ni namna gani 
mtu anaweza wanafanya biashara yes. na wana hizo account za biashara ndiyo, ndiyo. la kama hapo ulivyozungumzia ads ndiyo, ndiyo. ni sawa yes. sawa ataenda kwa yule ambaye anaweza kumsaidia lakini yes. wewe ndiyo. tunatamani uweze kutuambia kwamba elimu nawezaje kulipia ehe na nafungwaje account ili niweze kulipia na lipaje lipaje na shilingi ngapi nafanyaje yani iko kitu pia nevema. na pia mm. uh, tukirudi kupata hii burudani mimi nataka tuame kidogo kwenye upande wa YouTube Mhm. Eh, bwana. Instagram. Yaani na mimi nataka YouTube kwa sababu unajua YouTube miaka ya zamani sema yes. unambweni uh, ifanye leo yako kwa juhudi kwa sababu jana imepita na kesho huijui. Yes. YouTube zamani ilikuwa ipo na watu wachache yes. afu walikuwa wananufaika sana. Sasa hivi yes. tumejazana wengi. Umeona yes. Sasa hapa hapo katika kujazana wengi bado mimi nataka nipate faida. Ndio maana nasema mimi nishapata expert. Kama ulikuwa nasi tangu mwanzo uh, tukasema kwamba tukirejea basi moja kwa moja e, tuta, tutaanza kuzungumzia kwa upande huo wa arts. Kwa yule ambaye anafanya hizo biashara huko mtandaoni na anahitaji kuwafikia watu wengi zaidi anawezaje ku Mhm. Au mwingine anaweza tu ndo kwanza akawa ameanza lakini anataka kupata e, wale watu zaidi je anawezaje kutangaza matangazo yale maana kuna wengine wanakuaga wanalipia. Sasa unafanyaje yani vile vitu? Lakini hapo hapo kabla mm. hajajibu. Mimi yeah. nataka ni, ni sijui ni swali, sijui ni nini. Uh, unakuta mtu labda na watu wachache na kuna umemzungumzia hapo mtu mmoja anaitwa ex, expert ana anamshauri kwamba bwana ukichaka labda watu elfu moja au tano ama naja kwenda kutafutizo ads sijui kulipia hayo matangazo sijui ya nini we nipe tu labda 20 30 mimi nakuuzia labda nini channel au mm. nakuuzia page wewe unaendelea mbele hiyo inakuwa ina faida gani na hasara gani tukishajibu ukisha, swali hapa la Maria Okay nafikiri nianze na swali lako kwa sababu yes nianze na swali lako kwanza okay, yeah, kwa sababu nitajibu kwa ufupi afu tutakuja kuzungumza kuhusiana na ads ya yeah. Uh, of course hizo zipo hata mimi wakati naanza mimi nimeanza kutengeneza content hizi ni muda kidogo hayo mambo ya kuuza si followers si subscribers si like like na yafahamu muda mrefu mm-hmm. kidogo <coughs> na nilishawahi kujaribu ku, 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 kuona watu wanawezaje kununua lakini nilichokuja kugundua ni kwamba Of course unaweza kununua na by the way vile vitu sio halisi sio watu halisi. Sasa tumesema kwamba mitandao ina lengo la kufanya ku socialize. So lazima u socialize na watu ambao ni halisi na ni watu ambao wapo wana exist mm-hmm. ambao watu wanaweza waka comment, watu halisi kwa maana kwamba wewe kitu unachokiuza wanaweza kuwa wanahitaji nacho. Kwa kama una boost au unanunua una, una, una followers au, au, au watu ambao wanaweza kuku follow mm-hmm. Kwa kwa haiwezi kusaidia kitu tutakuwa tuna watu wengi ambao hawawezi kuongeza chochote kwenye biashara yako. Yes. Kwa hiyo ni bora uache account iweze kukuwa organic kwa watu wenye kuona kitu unachokifanya, wakakufollow, wanaweza kubadilika kuwa wateja baada wewe kufanya hivyo kwa muda mrefu na kuona potential ya kile kitu. Kwa hiyo usinunue followers wala subscribers. Yes. Sasa hapo hapo. Yes. Unajua kuna wale wengine wanakuambia kwamba sasa kwa upande wa YouTube yes. wanakuambia ni bora ununue kile ambacho tayari kipo complete mm. kwa maana kwamba kwa sababu kuna mm. zile ku, ku, wanakulipa wale watu mm. inaweza usi, usipate mizunguko mingi ama kuzinguliwa kwa hiyo mm. ambaye unakuwa unaanza kwa hiyo kile kitu complete inakuwa tayari hadi kwenye malipo na wanakuambia kwamba tunakutafutia ni kwa mfano wewe ni tunasema mm. ni content creator yes, yes. wanakuambia tunakutafutia uh, ukurasa mm. uh, page au hiyo mm. channel mm. ya ma content creator wenzio kwa wewe hutopata ugumu wote kwa sababu wale watu wapo tayari sasa hicho uh, kitu kinawezekana kikawa kinaweki uh, kwa watu wengine labda unaweza kubahatika kukutana na mtu ambaye anauza kitu ambacho kinahusiana na unachofanya lakini mara nyingi hizo page ambazo zinakuwa zinatengenezwa ni mtu anakuwa, anakuwa labda ana post picha ambazo hazina maadili mazuri okay. kwa sababu hizo picha zinapendwa sana na watu wanafollow ile account kwa haraka ikikuwa wanafuta picha zote halafu ndo wanakuuzia account yes kwa hiyo yes lakini kwenye youtube pia kwa sababu tutakuja kuzungumza lakini unaweza kukuta ile account tayari na matatizo imeshapigwa strike au ime nyimwa monetization kwa hiyo utaichukua na kuwekeza nguvu zako nyingi mm. baada ya muda unajikuta inakataliwa kuweza kulipa kwa hiyo utakuwa umepoteza muda mwingi kutengeneza kitu ambacho hakitakupa faida kwa hiyo haina maana yote kufanya hivyo ni bora ukaanza kitu chako wewe mwenyewe from the scratch na uzuri ni kwamba unapoanza kitu mwenyewe utajifunza vitu vingi utajifunza kupitia makosa mbalimbali ambayo utakuwa unafanya kali unavyoenda utajirekebisha e, mimi tangia nimeanza 2019 nishafanya makosa mengi sana ambayo 
kadi ninavyoenda nimejifunza na saizi natengeneza content nzuri mpaka watu ambao uwezi hata kuamini wanaingia kwenye DM yangu wana appreciate lakini nilikuwa nafanya makosa mengi ambayo yalikuwa ananifanya ni square haraka kwa hiyo ni bora ukaanza kitu chako mwenyewe ukakuwa taratibu yesi ukajifunza namna kinavyofanya kazi utaweza kukimudu na yatafika mahali utafanikiwa tu kama ni kulipo utalipo mimi okay. na maswali mengi sana kwa kweli ndio maana nilikuwa nataka nisikie yes. kitu kimoja kwamba inabidi Joel arudi siku nyingine ili atudadavulie kwa upande wa kila mtandao wa mm. kijamii zaidi YouTube YouTube pamoja na, na Instagram, Instagram. Uh, nimekwambia toka mwanzo nimesema hii inaitwa mitandao ya kijamii mm-hmm. kwa hiyo madhumuni makubwa ya hii mitandao ni ku socialize eh lakini kwa sababu na socialize na watu na wale watu wana mahitaji unakutana na watu ambao watakuwa wanahitaji kitu kwa hata ukipost biashara mtu ataona ambaye na kwamba lengo ni ku socialize kwa anaweza kaona biashara yako na yeye tayari alikuwa na uhitaji wa jiko alikuwa anahitaji wa kujifunza kitu fulani kwa anageuka kuwa mteja lakini lengo kubwa la mtandao ni kwa ajili ya kujumuika na kuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayotuhusu mbali, Okay na tumai yeah. siku nyingine ukirudi basi yes. utatupitisha vizuri hapo kwenye YouTube kwamba ni teknolojia gani ambazo mm. zinaweza zikatumika kugundua kwamba hii account iko active ina maroboti ina au ina ina account nini yani mtu uh, ili asiweze kutumia hata pesa zake kwenda kwa mtu wa wa kumwangalizia hivyo vitu anaweza tu akatumia knowledge kutoka kwa wewe na akaweza kufanya kazi vizuri lakini kwa sasa hebu twende kwenye swali la Dorcas Sawa sasa Maria tuzungumze kuhusiana na swali lako kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kuwafikia watu wengi. Of course ni ngumu kufanya mauzo kama una fan base ndogo na kuna watu wachache ambao wanakufuatilia. Hapo ndipo swala la kuata, kutangaza linapokuja kuwa muhimu. So matangazo yanafanyaje kazi? Kinachotokea ni kwamba wewe unawalipa watu wa Facebook ambao kampuni ya Meta ili waweze kukusaidia wewe kuwafikia watu wengi zaidi ambao wanaweza kuwa wateja au wafuatiliaji wa content zako. So unaweza kufanya hivyo kupitia Facebook na unaweza kufanya hivyo kupitia Instagram. Yes, kwa sababu wao wana data za watu ambao wanatumia hiyo mitandao, basi watakusaidia wewe kuweza kukufanya wale watu waweze kuwafikia. Sasa kuna kitu cha kuweza kuzingatia. Meta wao hawawezi kujua kwamba wewe unahitaji watu wa aina gani kama wewe usipowaambia kwamba mimi nahitaji watu wa aina gani. Kwa hiyo kuna uwezekano ukarani matangazo na usipate matokeo. Ndio maana nilisema kwamba kuna watu ambao ni expert kwa ajili ya hayo mambo. Otherwise unaweza kujifunza mwenyewe kwa sababu nimesema hata mwanzo kwamba elimu hizi ziko wazi unaweza kujifunza kupitia mitandao yeye si ukajua. So labda ambacho naweza nikasema kwa ufupi uh, kwamba unawezaje kurani hayo matangazo yeah. kwanza unatakuwa ujue we unafanya biashara ya aina gani na bidhaa zako wewe unauza kwa gharama gani kwa mfano mzuri kwa mfano una bidhaa yako ambayo unauza shilingi F10 ukichukulia katika hali ya kawaida ni kwamba je kama bidhaa moja mimi nauza F10 toa zile costi zote za kuifanya ile bidhaa mpaka inaingia sokoni kwa kama ni bidhaa ya kununua au kuzalisha unatoa zile gharama zote ambazo zinatakiwa kutumika kuzalisha itabaki faida ambayo utapata baada ya kuuza ile bidhaa. Sasa katika ile faida ambayo unauza unatoa mfano kwamba kama kwenye bidhaa ya 10000 faida yako ni 5000, kwenye ile 5000 assume kwamba kama ungetaka umpe mtu hata ndugu yako au kijana, kijana wa karibu umpe ile uh, ile bidhaa aenda kaiuze. Kwenye ile 5000 ambayo ni faida utampa bei gani? Mm-hmm. Unaweza kusema mimi nitakupa 2000. Sasa kwenye ile 2000 sasa ndo unaanza kuipigia bajeti ya namna gani ya kuweza kulipia nini matangazo ili Facebook wao wakusaidie kuwafikia watu ambao ungeweza kumpa mtu aka, akaenda kufanya hizo do to do labda marketing au njia yoyote ile ya kutangaza kwa watu ambao wanawajua kwa hiyo lazima ujue unafanya sio unarani tu matangazo bila kujua kwamba una, unafanya kwa kwenye ile 2000 labda naweza kusema basi kama mimi ni 2000 natosha kumpa mtu akata akanitangazia bidhaa basi je na bidhaa ngapi na kwa siku nataka niuze bidhaa ngapi kwa kwa siku ndo unakuwa unaweka hizo dola kwa ajili ya kuweza kulipia uh, matangazo ili kuweza kuwafikia watu wengi. Lakini nimetoa mfano kuhusiana na bidhaa ya gharama ndogo zaidi. Kwa hiyo unaweza kata bidhaa ya laki moja. Kwa kwenye bidhaa ya laki moja unaweza kusema bwana mimi nitatoa shilingi kumi ili nimpe mtu akanitangazie. Kwa kwenye F10 na maisha wewe kwa siku inabidi uweke F10 ili uweze kuuza bidhaa moja. Na inaweki, yani inafanya kazi. Ye, yeah, inaweki. Yani maana mimi naonaga kama sawa ni teknolojia <laughs> kama ulivyosema. Yes, Badala yes. mimi labda nimpe Maria, wama Maria, mm. niombe unitangazie biashara yes, yangu, yeah. nitafute mtu ambaye yeye yeah, hawezi kuwafikia watu wengi. Eh, yes. ila yani ni teknolojia nzuri. Mm. Lakini mimi nilikuwa ninajiuliza. Yes. Ninawalipa watu. Yes. Eh, na wao wanachukua kwa dola. Yes. Ila mimi na exchange mm. sijui mm. eh. Ntaeleza namna ya kutengeneza hiyo okay. account yes. Sasa huwa ninajiuzaga swali moja. Mm. Ninavyowalipa hawa mm. kuna siku nimewahi kujaribu Facebook mm. wanakuuliza age, unataka iwafikie watu wangapi? Mhm. Yes, yes. Ifanyaje yani kwa siku ngapi? Sasa mimi wanajiuliza vile ninavyowalipa. Mm. 
faida ninayonaje kuna watu watanitafuta au ndio mtu tu vile kashapita pale tu inatosha mm. yani ninaonaje yani napataje pataje faida sasa hiyo ni, an- <coughs> ni analysis ambayo inafanyika na wao Facebook kulingana na wewe watu ambao unataka kuwafikia mm. kwa wewe utasema kwamba bwana mimi wewe unayekupa hii hii bidhaa uende ukauze naomba uka target watu waina fulani kwa hata Facebook unawaambia kwamba bwana mimi nafanya mafunzo ya graphics. Basically ni ngumu sana wazee kutaka kujifunza graphics. Mm. Ni ngumu sana watoto wenye umri wa miaka labda 12 mpaka 16 kuweza kuwa na simu za mkononi kuweza mm. kutumia. Kwa hiyo unakuwa unaangalia kwamba mimi ni watu gani hasa ambao unaweza nikawafikia. Wewe una, unauza nguo zinazowahusu vijana. Eh? Lazima ujue ni watu gani ambao utawatarget kwa umri, kwa jinsia lakini pia demographic yao wako maeneo gani. Kwa utachagua eneo ambalo unataka kukava umri, jinsia na kuna vitu vingine zaidi ambayo ni advanced unaenda kuangalia interest. Unaweza ukaangalia kwamba nataka watu wenye interest ya kuishi maisha ambayo ni luxury. Watu wanaotembelea maeneo kama mall, Mlimani City na maeneo mengine ambapo ehe, kwa hiyo una target watu wa namna hiyo. Unaweza kusema mimi nataka nitarget watu wanafunzi wa vyuo, una target maeneo wa vyuoni. Kwa hiyo Facebook watakusaidia wewe kupeleka lile tangazo na kwa sababu wao wana data za watu ambao wanawajua na wanapendelea kuscroll na kutafuta vitu vya aina hiyo kwa hiyo tangazo litawafikia likiwafikia probably yule mtu atapenda atakutafuta then sasa ndo kazi yako kumconvert yule mtu aliyokutafuta ambaye kimaswala ki marketing inaitwa inaitwa lead kumgeuza kuwa customer ili aweze kununua bidhaa yake. Kwa mtu anaweza akakutafuta lakini yes. siwe customer. Yes, anaweza akakutafuta. Wow, kazi yao ni kukuletea. Ni kukuletea, kuku, kuku, yes, ni kukuletea watu. Mm. Wewe mbali. Yes, sasa kama, kama wewe una skills za mauzo uta ataondoka yes. Kwa tena ni kipengele kingine. <laughs> yes, kwa hiyo. Yes, lazima uwe na skills za kuweza kujua namna ya kutarget na je watu wakija utawaambia nini? Oh, yani Lakini pia lazima uwe na bidhaa nzuri ambayo wewe mwenyewe unaiona kabisa itauzika. Kwa sababu unaweza kurun tangazo watu wanaliona likes nyingi na views nyingi lakini watu walio kutafuta ni wachache. So lazima ujiulize kwamba tangazo lako lenyewe lilitengenezaje. Tutakuja kuzungumza siku nyingine namna gani ya kutengeneza tangazo ambalo linaweza kumvuta mtu akapenda na aka kutafuta kwa ajili ya kuhitaji huduma hapo. Kiukweli Maria teknolojia ni pana. Mm. Zamani eh. mambo hayakuepo. Eh na kabla hapo mlimbia zamani. Yes. <laughs> Nimekumbuka kitu jamani. Yes. Tuingie kwenye upande wa YouTube. Yes. Zamani uh, mimi sijui ndo niko chuo vile. Yes. Kulikuwa mna kwenye caption sasa hivi ninaona watu wanaweka zile hashtag mm. labda wanamtaja mtu maarufu pale. Mm. Ile ni kwa sababu gani au wanataja kitu eh? tag kuna tag na hashtag yani unaweka ile hashtag sinemeka kama alama ya reli meli mm. yes. sio hashtag yes, yes. Mm. alafu kwenye youtube mimi naongelea mari changanya ah, mafaili hapa okay. alafu labda wanaandika labda oh, tuseme mtu maarufu mm. au labda fulani fulani kwa yes. na kitu ambacho wewe umekiposti ah, ah, sio oh. lazima ah. yani wanaandika ni bila tu mradi wewe maarufu eh, sasa okay. huwa najiuliza na ile ni kwa sababu gani kwa sababu zamani ile teknolojia haikuwa haipo ila sasa hivi ninaona watu wengi wanafanya <laughs> nitaongea kitu yeah. unajua kuna watu wanafanya hivyo vitu kwa usahihi na kuna watu wanakosea mm-hmm. lakini pia watengenezaji wa mtandao kama YouTube ambao ni website kubwa search engine ya pili kwa ukubwa baada ya Google wanakuwa na wana update time to time kwa hiyo kuna vitu wanakuwa na improve mwanzo hizo hashtag na nini hazikuepo lakini sasa kuna matumizi sahihi ya hizi hashtag mm-hmm. unapoweka hashtag lazima hiyo inahusiana na aina ya maudhui ambayo unafanya Kuweka hashtag ya mtu fulani, mtu maarufu la, wakati wewe unatengeneza content ambao haihusiani kwa mfano mimi sitengenezi content ambazo zinahusiana na entertainment. Mm. Kwa hiyo nikiweka kuhusiana na msanii fulani, mimi kwangu inaweza isinisaidie kwa sababu watafuatilia tu watu ambao labda interest zao ni ku, kwa ajili ya kusikiliza mziki na sio kujifunza. Kwa hata hizo uh, hashtag unazoweka mm. lazima pia ziendane na aina ya content ambayo unaweka. Kwa kama unafanya mapishi unaweza kuweka mapishi au kaweka uh, restaurant maarufu yes ambazo wewe unaona zinaweza kusaidia. Yes. Lakini kamchukua msanii mkubwa mwimbaji mkubwa kaweka pale hashtag. Ndio mimi nikauliza hizi zina kazi gani? Zinasaidia mtu ana yani zile zinaweza kupulu kwa sababu kitu ambacho kina, kina na kufuatiliwa na watu wengi zaidi kina uwezekano hata wewe ukiiweka it, itaenda viral au wao wanavyofanya algorithm zao wataifanya na kwako iweze kuonekana zaidi iweze kuwa recommended miongoni mwa watu wanaotafuta hizo kwa, kwa sababu tu umeweka ile hashtag kwa yes na pia ni kule ni kama tag tuseme yes inakuwa kama tag lakini sasa hiyo ina ina atakuja ataiona ile E anaweza kaona, kapuuza lakini kama unalitaka aone yes inamfikia actually kama anafati ana manage yeye mwenyewe account yake kwa sababu watu hao wakubwa unakuta na watu ambao wana manage hizo account. Kwa hiyo anaweza kaiona sio yeye na bado isiwe na faida kwako. 
Yes. Mhm, unazidi kukimbia msikilizaji mm, na mambo yanazidi kuwa matamu. Mm. Eh, eh, lakini kwa ajili yako msikilizaji najua nayo pia una maswali kama tulio kwa nayo sisi na ndio maana tukasema Joeli lazima tu atarudi hapa kisha weka ratiba zake vizuri basi ipo siku atakuja kutupitisha kwa upana zaidi namna gani kila, kila, kila mtandao. Mm-hmm. Mm. Okay, tukiwa tunamalizia malizia hapo. Mm-hmm. Kuna huu upande wa art. Sasa namna gani sawa umemwelekeza kwamba naweza kafanya matangazo hivyo? Sasa je, analipiaje? Yaani je, kuna namna ambazo unaweza ukawa na account ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya malipo ama ni vipi? Hapo hapo na mimi hiyo art kuna mwingine haifahamu Maria. Mimi ndo nimejiunga leo Instagram, nimemmsikia kaka Kadaga hapo uh, Joel Kadaga na download Instagram yangu au sio ndo YouTube hiyo hiyo ads naipatia patia wapi au mpaka wao wenyewe wani wanitafute ah okay sawa ndio yote kwa mkupo labda okay sawa ah uh, nilikuwa nazungumza mwanzo kuhusiana na kwamba namna hii mitandao inavyofanya kazi so unaweza kurani ads kupitia YouTube unaweza kurani ads kupitia Facebook lakini pia unaweza kurani ads kupitia Instagram. Yeah. Lakini <coughs> ambao iko effective zaidi na content creator wengi, mimi nafuatilia sana content creator wa nje, America, Europe na maeneo mengine <coughs> ambao wana recommend zaidi na inafanya vizuri ni ya Instagram. Una sponsor I mean una, una, ni ya Facebook. Una sponsor Facebook alafu tangazo lako lina run Facebook lakini pia linaenda Instagram. Yeah. Lakini pia rudia kidogo kwa faida msikilizaji yes namaanisha kwamba unapo run ads mm. run ads ambazo zinakuwa effective zaidi zinafanya vizuri ni zile ambazo zinapitia facebook kwenda instagram okay. kwa una run tangazo facebook lakini pia instagram litaonekana lakini aina nyingine ya matangazo yanaitwa google ads ambayo ni ya, ya google wenyewe ambao una run kupitia youtube lakini pia anaweza kaonekana kwenye website mbalimbali mbali, zizopo google sasa kup, namna ya kutengeneza au ku run hizo ads kupitia facebook kuna kipengele yote mwenye Facebook kuna kipengele kinaitwa Ads Manager. So inabidi uwe na, na page ya Facebook mbali na kuwa na account ya kawaida ya Facebook inabidi uwe na page. Yes, kwa hiyo ukishatengeneza page kuna kipengele kwenye Facebook kinaitwa Ads Ads Manager. Kwa hiyo hicho kipengele ndio kitakuongoza kuanzia namna ya kutengeneza kampeni mpaka sehemu ya mwisho kabisa ya kupublish tangazo lako na hapo sasa ndo watapohitaji watapo uweke njia za malipo. Kwa hiyo watakwambia uweke business information kama ni majina biashara yako wapi, utaandika address na wapo unapatikana. Mwisho wa siku utahitaji uweke card. So njia za malipo unaweza kulipia kupitia account ya benki, unaweza kulipia kupitia PayPal, unaweza kulipia kupitia aina zingine lakini nzuri zaidi ni kwamba kwa size unaweza kulipia pia kupitia mitandao ya simu. Mm-hmm. Yes, kwa badala ya kuweka zile card uh, number za benki unayotumia, unaweza kutumia mitandao ya simu ambayo pia unaweza kufungua either ni Visa card au Master card. Kwa hiyo ukifungua ile utapata kadi namba lakini utapata zile expired date ya kadi yako pamoja na kuna namba zinaitwa CVC ambazo utazijaza kwenye ile nani. E, kwa unavyojaza kisha account yako ina pesa utaruhusu basi tangazo litapita kwenye review kwa sababu pia Facebook wana guideline zao. Kuna vitu ambavyo haviruhusiwi vitu vyote ambavyo vinaenda kinyume na haki za binadamu, masuala yote yanayoenda kinyume na maadili e, na vitu vingine ambavyo viko vingi. Kwa hiyo uh, unataka uzingatie hizo guideline zote na wewe umesoma vizuri baada hapo utapublish tangazo lako kama litakuwa reviewed na limekubaliwa basi litaanza kurun na kuonekana utaanza kupima matokeo lakini kitu ambacho naweza nikashauri na kurecommend naona siku hizi watu wengi wana, wana, wanafanya matangazo wanafanya nini e, watu wengi hawaoni matokeo kwa sababu hawafanyi hivyo vitu kwa usahihi kwa kikubwa ninachoona ni lazima uanze kwanza kujifunza namna mtandao unavyotakuwa kuurani properly na pia uwe na purpose kwa sababu kwenye hizo aina za matangazo kuna matangazo kwa ajili ya kucreate awareness kuna matangazo kwa ajili ya kucreate leads watu waje kuna matangazo ya kupromote application na kuna matangazo kwa ajili ya kufanya nini sales kwa lazima ujifunze ujue ni aina gani ya tangazo wewe umefanya na bajeti yako unawekaje na malengo yako makubwa nini kwenye kile unachokifanya. Kwa hiyo hicho ndo kikubwa zaidi kuliko hata kurani matangazo. Kwa knowledge is king. Ukiwa na knowledge utaona matokeo yanakuja tu vizuri na utaenjoy kurani arts. Asante sana. Um, zamani tulikuwa tunasema yes. Uh, mtu ukitaka elimu lazima urudi sana. Yes. yes. Na kaka Joel Kadaga amesema yeye pia ni anafundisha. Mm-hmm. Na anaweza kwa wakati huu ambapo tunamalizia Maria muda unatutupa mkono, atuambie mtu akimhitaji anampataje pataje namba zake za mawasiliano zikoje na vitu kama hivyo. Okay, sawa sawa. Uh, mimi napatikana kwa namba za simu 0745 
0745-2526-80 Lakini pia Instagram na patikana kwa jina la Geo Media Group YouTube pia hivyo hivyo Geo Media Group Twitter pamoja na Facebook So huko kote kuna content nyingi sana na ambazo ni free hasa YouTube na video zaidi ya miambili ambazo naweza kaingia ukajifunza Instagram pia lakini kuna tips mbalimbali ambazo natoa kila siku lakini pia kuna website yangu ambayo pia nimejitengeneza ambayo unaweza kaiandika Joel uh, mediaeducation.com kuna maudhui pia kuna course mbalimbali ambazo mimi natengeneza ambazo nitakulipia lakini kuna course zingine ambazo ni free kabisa unaweza kanitafuta uweze kujifunza yes na madarasa yako huwa ni online ama unapopata hawa wanaotaka kujifunza uwe yes kwa. Uh, mimi darasa yangu yote ni online. Mtu anaanza kujifunza Instagram bure akihitaji, anaweza kujifunza YouTube, lakini kuna content zingine mtu anaweza akachangia kwa sababu hii ni service na mimi pia nawekeza pesa na muda mwingi kwa yeah, kwa lazima niweze kupata return. Lazima atumie namba hiyo yote. Yes, hii namba naweza kanipata WhatsApp, anaweza kapiga kawaida. Ikiwa na swali lolote nalo na teknolojia mimi niko free muda wote anaweza kanitafuta. Asante.